به انگلیسی مثل آب خوردن بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یک درس دیگه از سری درس های ساختار های مکالمه ای ساختار هایی که خیلی استفاده میشن در مکالمات انگلیسی و در این درس ساختار بسیار رایج و پرکاربرد و مهم دیگری رو با هم مرور خواهیم کرد با هم کار خواهیم کرد در این جلسه و همراه میشه با تمرینات شما البته امیدواریم که بتونید این ساختار رو یک بار برای همیشه یاد بگیرید در انتهای این درس هم یک مکالمه از انگلیسی آمیانه خدمت شما تقدیم میشه که میتونه تکمیل کننده این درس باشه و تمرین با اون میتونه رشد خوبی به یادگیری شما بده اون دوستانی که این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید بدونید که با سابسکرایب کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید به محض انتشار یافتن درس های آتی مطلع بشید و بتونید از اونها استفاده بکنید. بچه‌هایی هم که همراه ما هستن، بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون، از اینکه ویدیوها رو لایک می‌کنید، از اینکه ما رو به دیگران هم معرفی می‌کنید تا بتونیم در جهت رسالتی که داریم، آموزش اینترنتی انگلیسی که سال‌هاست در خدمت شما هستیم، بتونیم گامی به جلو برداریم. بسیار خوب بپردازیم به ساختار بسیار پر کاربرد Are you sure در انگلیسی؟ Are you sure? Are you sure? Sure, yani mutmain budan va are you sure, yani aya to mutmaini ke khayli istifade mishe midunid و بچه ها دقت بکنید که در این سری از درس ها ما سعی می کنیم سه بار هر عبارت رو براتون تکرار کنیم یعنی حتی اگه شما صفر باشید در انگلیسی هم به راحتی میتونید با این درس ارتباط برقرار بکنید به این دلیل که گام به گام و کلمه به کلمه ما برای شما این جملات رو بیان می کنیم که خوب متوجه بشید بتونید تکرار کنید پس حتما تکرار کنید خجالت نکشید از خودتون از محیط اطرافتون خجالت نکشید از در و پیکر خجالت نکشید حتما با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید Are you sure? آیا مطمئنی؟ Are you sure? Are you sure? Are you sure about that? Are you sure about that? Are you sure که گفتیم یعنی آیا تو مطمئنی about در مورد that اون چیزه مثلا ما به شما میگیم که بچه ها در قسمت کامنت مثال ها رو بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون بره بالا بعدش برید توی دفترچه یادداشتتون دوباره بنویسید روخانی کنید با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید بچه ها میگید Are you sure about that؟ در موردش مطمئنی بله عزیزم مطمئنیم شما هر چقدر بیشتر تلاش بکنی بیشتر نتیجه میگیری حال دیگه خود دانید وظیفه ما بود که بگیم دیگه خودت میدونی میخوای تمرین کن میخوای ته کلاس چرت بزن Are you sure about that؟ آیا در موردش مطمئنی؟ Are you sure about that؟ Are you sure about that؟ Are you sure of what you said? Are you sure of what you said? Are you sure آیا مطمئنی of as what you said said گذشته say what آنچه you said تو گفتی are you sure of what you said در مورد چیزی که گفتی مطمئنی are you sure of what you said are you sure of what you said are you sure that he is not coming are you sure that he is not coming? Are you sure آیا مطمئنی that که he is not coming? آیا مطمئنی که او نمی آید? Are you sure that he is not coming? Are you sure that he is not coming? خب چند تا مثال رو با هم کار کردیم حالا بریم سراغ مکالمه مون. همطور که دارید میبینید این آقاه یه ماشینی داره که خیلی داغونه و داره یه حرفایی هم میزنه که بله دیگه باید به جای اون حرفا بوغ گذاشت که میبینید یه سری حرفا به این ماشینش زده. حالا ببینیم که در مکالمه که این آقا با یه خانوم داره چه اتفاقاتی میفته. I have had so many problems with my new car. It is driving me crazy. I've had so many problems with my new car. It's driving me crazy. 
I have had ساختار حال کامل یعنی من داشته ام so many problems مشکلات بسیار زیادی so many یعنی بسیار problems مشکلات with my new car با ماشین جدیدم it is driving me crazy یعنی اون داره منو دیوانه میکنه این یک اصطلاحه drive me crazy یعنی منو داره دیوانه میکنه ماشین انقدر داغونه اوزاش داره منو دیوونه میکنه پس یه اصطلاح خیلی خوبم اینجا داریم یاد میگیریم میتونید مثلا بگید تو داری منو دیوونه میکنی you are driving me crazy تو داری منو دیوانه میکنی ببینید چه چیزهای خوبی داریم بهتون یاد میدیم فقط مواظب باشید کجا استفاده میکنید پیش رفیق و اینا میدونید که دیگه اینا رسمی نیستن I've had so many problems with my new car. It's driving me crazy. با ماشین جدیدم کلی مشکل داشته ام. ماشین داره دیوانم میکنه. I've had so many problems with my new car. It's driving me crazy. I've had so many problems with my new car. It's driving me crazy. Are you sure you don't want to buy a new one? Are you sure you don't want to buy a new one? Are you sure? همون ساختاری که داریم در این درس کار میکنیم یعنی آیا مطمئنی؟ You don't want تو نمیخوای to buy که بخری a new one یه دون جدید یعنی اینی که جدید خریدی داغونه مطمئنی که نمیخوای یه دون جدید بخری Are you sure you don't want to buy a new one? آیا مطمئنی نمیخوای یک ماشین جدید بخری؟ Are you sure you don't want to buy a new one? Are you sure you don't want to buy a new one? How can I? I already spent a lot of money on this one. How can I? I already spent a lot of money on this one. How can I? عجب عبارت و جمله قشنگی. یعنی از چجوری باید بتونم؟ چجوری میتونم؟ از کجا بیارم؟ I already. من همیالانشم spent. خرج کردم. گذشته spend. A lot of money. کلی پول. On this one. روی همین داغونه کلی پول خرج کردم. How can I? چجوری میتونم یکی دیگه بخرم؟ نمیتونم. How can I? I already spent a lot of money on this one. چطور می توانم؟ همین الان هم کلی برای این یکی خرج کردم. How can I? I already spent a lot of money on this one. How can I? I already spent a lot of money on this one. I guess you will be spending a lot of money on repairs then. I guess you'll be spending a lot of money on repairs then. I guess. I guess. Yani gaman konam ya gaman mikonam. You will be spending. Sakhtar ayende istemrari bah bah bah. Yani fa'el balave will balave be balave fail dar halat ayengi. Mishe ayende istemrari. Yani ye kari ke dar ayende در حال استمرار خواهد بود در حال انجام خواهد بود یه مدتی رو درگیرش خواهیم بود این ساختار رو خیلی از شما شاید استفاده نکنید به این دلیل که ساختاریه که در انگلیسی واقعی استفاده میشه و زبان آموزا خیلی هاشون باهاش مشکل دارن اما خیلی ساده است همینجا اگر توجه کنید مثال بسیار کاربردی و خوبیه همینجا یادش میگیرید ببینید این آقاه ماشینه رو خریده داغونه بعد میگه که پولم ندارم یکی دیگه بخرم حالا طرف مقابل بهش میگه که اگر تو این ماشینو عوض نکنی در آینده یک مدتی رو درگیر هزینه کردن برای تعمیرات خواهی بود ببینید یک بازه زمانی همیره میاد میاد آخرش هم درست نمیشه یک بازه زمانی درگیر تعمیرات خواهد بود I guess you will be spending تو در حال خرج کردن خواهی بود در حال تعمیر کردن خواهی بود هی hey, پول بعد بدی به تعمیرگاه A lot of money کلی پول on repairs repairs یعنی تعمیرات on repairs یعنی خرج تعمیرات باید بکنی then pass آها حالا بیایم با هم یه بار بخونیم ببینیم که چی داریم I guess you will be spending a lot of money on repairs then گمان کنم پس تو در حال پرداخت کلی پول برای تعمیرش خواهی بود 
I guess you will be spending a lot of money on repairs then. I guess you will be spending a lot of money on repairs then. I guess so, unless you want to buy the car. I guess so, unless you want to buy the car. I guess so. Man ham hamin tor gaman mikonam. Unless, unless, yani magar inke, you want to buy the car. تو بخوای ماشینه رو بخری دقت بکنید بچه ها اینجا گفتیم the car تی ای به کار بردیم چرا؟ چون میدونیم در مورد کدوم ماشین داریم صحبت میکنیم در مورد همون ماشین داغونه پس گفتیم the car همون ماشینه که میدونیم کدومه پس کاربرد اصلی تی ای ای اینه یعنی چیزی که شناخته شده بین دو طرفه که دارن در موردش صحبت میکنن I guess so unless you want to buy the car من هم همین طور گمان می کنم مگر اینکه تو از من آن ماشین را بخری I guess so unless you want to buy the car I guess so unless you want to buy the car No thanks I don't think I would want to buy your car it has too many problems no thanks, I don't think I'd want to buy your car. It has too many problems. No thanks. نه ممنونم. لطف شما باعث درد سر ماست. قربونت نمیخوام. I don't think. من فکر نمی کنم. I would want. یعنی که بخوام to buy your car. که ماشین تو رو بخرم. It has too many problems. اون کلی مشکل داره. خودت ماشین داغون خریدی. حالا میخوای قالب کنی به ما. No thanks. I don't think I'd want to buy your car. It has too many problems. نه خیلی ممنون فکر نکنم بخواهم ماشین تو را بخرم خیلی مشکل دارد No thanks I don't think I'd want to buy your car It has too many problems No thanks I don't think I'd want to buy your car It has too many problems I don't blame you it is a piece of junk. I don't blame you. It's a piece of junk. I don't blame you. Blame yani sarzanish kardan. I don't blame you yani sarzanishet nemi karam ya azad entezar nadaram. Chera chun it's a piece of junk. Un mashine it is a piece of junk. Piece yani yek teke. Junk یعنی آشغال زباله. It's a piece of junk. یک عبارت آمیان است. یک اصطلاح آمیان است. یعنی یه تیکه آشغاله. یه تیکه زباله است. چ- چیزایی داریم یاد میگیریم اینجا. خوب یاد بگیرید بچه این درس رو فراموش نکنید. از ابتدا دوباره مرور کنید. دوباره کار کنید. با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. I don't blame you. It's a piece of junk. سرزنشت نمی کنم. آن ماشین یک تکه آشغال است. I don't blame you. It's a piece of junk. I don't blame you. It's a piece of junk. خدا قوت دم شما گرم چقدر عبارت های بی تربیتی در این درس یاد گرفتیم و بسیار سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان هر حال باید یاد بگیرید بچه ها اگر میخوایید واقعا درست و اصولی و کار درست یاد بگیرید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید و فراموش نکنید که روش یادگیری بسیار مهمتر است از منابع آموزشی آرزوی تندرستی خورسندی و شادکامی براتون داریم در هر کجای دنیا که هستید